各位同學，上回我哋講到趙匡胤佢原本係後周嘅禁軍統領，後嚟佢發動咗陳橋兵變，喺後周公帝嘅手中奪取咗江山而稱帝。佢建國號宋，視為宋太祖。宋朝總共三百一十九年嘅歷史，當中細分為北宋同埋南宋。由九六零年趙匡胤稱帝，直到一一二七年靖康之和金兵攻陷首都汴京為止，呢一百六十七年屬於北宋時期。喺金兵南下嘅同时，宋朝皇室向南方逃走，喺杭州建立政权，视为南宋。南宋一直维持到一二七九年，蒙古人建立嘅元朝派兵南下，喺崖山海战将宋军击败。陆秀夫抱住宋帝丙跳海殉国为止，总共享国一百五十二年。我哋今日要讲嘅北宋时期同唐朝系两个截然不同嘅时代。第一喺用人方面，唐朝系文武并重。北宋系一个重文轻武嘅时代。第二，军事方面，唐朝嘅兵力分布都系外重外轻，而北宋却系内重外轻。第三，喺外交方面，唐朝嘅前期都系追住外族去打，而中后期都仲可以算系打个平手，而北宋几乎都系俾外族去揿住嚟打嘅。咁点解北宋会有以上嘅情况出现呢？呢啲都系受到北宋嘅中央集权政策所影响。接下来就同大家去讲解，请大家打开书嘅九十二页啦。首先，我哋要搞清楚中央集权系一个乜嘢概念先。中国嘅国家权力分布自古以嚟都分为中央同埋地方两大部分。呢、这个中央意思即系中枢。中枢呢个词语亦都令我哋联想起中枢神经系统。中枢神经系统就系由脑部同埋脊髓组成嘅器官，咁大脑系爱嚟做咩嘅呢？就系、是、负责发出命令，驱使身体各个部分按照大脑嘅意愿运作。喺古代中国，有咩人系负责担任紧大脑嘅角色呢？相信大家都识得答，嗰、那个人就系皇帝，因为佢系国家元首。所以点解一个国家嘅领袖，我哋往往称呼佢做首脑，其实就系咁样嘅意思。不过如果你净系答得出系皇帝，咁都只系答啱一半啫。因为皇帝一个人冇可能处理晒全国嘅事情，所以咧佢要同朝廷入面嘅大臣一齐商议。咁呢班大臣就系中央官员。所以中央集权，乜嘢为之中央呢？意思就即系皇帝加朝廷入面嘅中央官员啦。而所谓嘅地方，就系、是、负责管治首都圈以外地方嘅地方官员。而呢啲官员可以有好多唔同嘅名称，例如地方上嘅最高级嘅官员，秦朝同埋西汉就叫做郡太守，东汉末年嗰啲就叫刺史或者系州牧，唐朝同埋五代时期就叫做节度使。呢啲高级嘅地方官员可以管治地方上嘅行政、军事同埋财政，即系自己可以决定请咩人做自己嘅手下，有一定数量嘅军队。同埋可以决定自己地头嘅钱粮点样去用。如果中央嘅皇帝够强势嘅话，呢啲地方嘅官员一般都比较听皇帝话，无论用人、调兵同埋开支使费，都会好乖咁先向皇帝请示过之后先去做嘅。但如果中央嘅权势减弱，呢啲地方官员就会唔听话，佢哋自把自为咁样样去任命官员、调动军队同埋自行决定点样样去使钱。唐朝时期嘅凡真割据就系咁样嚟噶啦，而赵匡胤正正就系惊呢批地方官或者一啲节度使会好似唐朝末年咁样样，完全失晒控，唔听皇帝话，所以就喺一个落雪嘅夜晚，佢就揾宰相赵普一齐打边炉食烧肉，嚟一个豆腐火腩饭，两个男人的浪漫。嗰晚两个人就倾咗好耐，就得出一个结论。佢哋为咗避免再好似唐朝咁样样，啲节度使失晒控，唔听话，佢哋就一定要将地方官员嘅行政、军事、财政嘅权力收翻翻去中央，即系地方官冇权去任命下属，啲官吏全部都由中央派人落去，地方嘅军队全部由中央直接指挥，地方官冇权过问，仲有啲钱点样使，都系由中央去话事，地方官亦都唔可以揸主意。总括而言，中央集权嘅意思就即系皇帝将地方官员所拥有嘅权力全部都收翻翻去中央。
。而北宋嘅中央集权亦都有一个好特别嘅名称，就叫做强干弱枝。呢、这个干同埋呢个干系同一个字嚟嘅，即系强壮嘅树干以及系弱小嘅树枝。咁点解会有呢个称呼嘅呢？头先我用咗大脑、中枢神经同埋身体去比喻皇帝、中央官员同埋地方官嘅关系。不过古代冇解剖学呢回事，更加唔识得咩叫中枢神经，因为要劏开一个人未免太残忍啦。孟子话过啊嘛，人家有恻隐之心，无恻隐之心，非人也。为免俾人话离经叛道，话你唔系人，所以不如就用大自然界入面嘅树嚟做比喻啦。另一位先贤老子开讲，佢都有话：道法自然啊嘛。树干用嚟比喻中央，即系皇帝再加中央官员；树枝就系地方以及地方上嘅官员。强壮嘅树干对比弱小嘅树枝，就系、是、宋太祖赵匡胤同宰相赵普规划出嘅理想蓝图。透过将权力收翻翻去中央，令到中央从制度上做到比地方强势。咁弱小又冇权嘅地方官员就冇足够嘅实力同中央对抗，避免出现唐朝藩镇割据嘅情形。咁具体嚟讲，宋太祖用咗乜嘢嘅手法去将权力集中喺中央手上呢？先由军权开始讲起。宋太祖为咗削弱地方官同埋将领嘅军权，佢用咗三招。第一招就係杯酒式兵权。有一日，宋太祖特登叫咗几个高级将领嚟到飲酒。三个比较出名嘅将领，莫过于就系石守信、高怀德同埋黄审琦啦。咁宋太祖饮酒饮到半醉，就同班将军讲：，如果我冇咗你哋，我都做唔成皇帝。虽然我成为咗皇帝，但系每日都瞓得唔安乐。咁班将领就吓到好惊，佢连忙就问宋太祖啦：，陛下何出此言？如今天命已定。边个咁够胆想对你作反啊？咁宋太祖就回答：，唉、哎，边个唔想要富贵啊？如果有一日有人要将件黄袍披喺你嘅身上，要你做皇帝，就算你唔想作反，你又能唔能够制止到嗰班同你出生入死嘅兄弟啊？班将领见到皇上怀疑自己要作反，惊到要跪低叩头，喊住口咁样去话：，不不不不不，陛下，我哋真系冇谂过呢啲嘢啊！救下你，可怜一下我哋，指点一条生路啦，好嘛？咁宋太祖乘机就话啦：，人生苦短。有时间就应该叹下世界啊嘛，点解唔储下钱，买翻栋豪宅，子子孙孙代代相传，荣华富贵享之不尽啊！过住啲咁理想嘅退休生活，我又唔使去怀疑你哋，你哋又过得安乐，咁样唔系好好咩？咁班将领就回答话啦。多谢陛下恩典，多谢陛下恩典，赐咗条生路俾我哋啊！第二日早朝，呢班将领就个个话自己挫亲条腰，唔可以再为国家打仗，然后纷纷向宋太祖请求辞职，告老还乡。宋太祖就允许咗佢哋，并且俾咗佢哋一笔好优厚嘅退休金。就系、是、咁，宋太祖就用和平嘅方式解除咗班将领嘅职务。将佢哋嘅兵权都收归翻自己手上，由细佬赵光义去统领佢哋嘅军队。第二招就系将全国嘅军队分为禁军同埋湘军，禁军就系中央军，而湘军就即系地方军队。宋太祖就将最打得嘅嗰一批偏入禁军嘅当中，负责首都嘅警卫，其余比较老弱嘅军队就全部都偏入湘军，喺全国各地布防。但系因为战斗力非常之弱，最多都系做一啲好似担泥担水咁嘅杂务，就系、是、咁大大拉开咗中央军同埋地方军队实力嘅差距。第三招更树法，更系变更，树系军队驻守嘅意思，即系禁军轮流到重要嘅城市或者边疆驻守，但系将领唔会同埋军队一齐去调动，将帅同埋士兵不断咁去变更。两者嘅关系就自然比较疏离
，確保啲將領唔會同班士兵一齊去作反。一切都系因为当初赵匡胤同班禁军太熟啦，以至班禁军支持佢夺权，所以当佢做咗皇帝，自然亦都唔想以前嘅事情重演啦。除咗军权方面嘅集中，仲有系政权方面，请翻开九啊四至九啊五页，先讲下中央嘅政制，呢、這个位置有少少复杂，同学如果觉得混乱，需要时间消化同埋理解嘅话，建议大家可以翻播多几次。如果大家仲有啲印象，应该会记得唐朝嗰阵时系行三省六部制，三省嘅长官系名副其实嘅宰相，只系三省嘅功能有所不同。去到宋代，中央就实行二府三司制，二府即系负责政务嘅中书门下，亦即系宋代宰相嘅官名，同埋负责军事嘅枢密院。三司就系财政嘅盐铁、道资、户部。同學可以將呢幅圖畫喺九十五頁嘅空位嗰度作為參考。呢、这個制度進一步分割宰相嘅權力，佢以事務嘅種類去劃分，拆開咗做政權、財權、軍權三大範疇。政權方面喺中間嘅中書門下，就係、是、中央最高嘅行政機構，負責政令嘅草擬、審核同埋執行。喺中书门下嘅旁边，再设有一个叫参知政事嘅部门，负责監察中书门下嘅工作。宰相要行使权力，就要多一重障碍啦。军权方面，宋太祖就另外设置枢密事，专门执掌军权。宰相冇得参与军事上面嘅决策，而且为咗避免枢密事专权，宋太祖亦都设有枢密副使，达到互相牵制嘅效果。财权方面。宋太祖另外設置三司，三司亦都細分為鹽鐵、道資、户部，主要係負責財政。就係、是、咁，宰相就只有擁有行政嘅權力，但係唔能夠決定調兵遣將同埋錢糧嘅用度。地方嘅政制方面，宋太祖喺地方上面設置路呢個最高級嘅行政單位，相當於今日嘅一個省。不過唔同嘅地方係。今日中国每个省都有一个最高级嘅省长，但系宋代嘅路就唔会设置单独一个最高级嘅长官，而系几个监司官一齐管一个路。呢、这个都系宋太祖为咗切割地方官权力而设嘅。呢啲监司官分别掌管军民、财富、刑法、粮仓等等事务，佢哋之间互不统属，即系冇上司同埋下属之分，全部都直接向中央负责。权力分散，地方官就冇咁容易反抗中央啦。而路嘅下面就系州，各州嘅长官称为知州，全部都系由中央委派到地方就任嘅。同时亦都另设副官通判，系用嚟监视知州嘅。咁亦都令到知州唔能够再专权用事啦。财权方面，宋太祖喺不同嘅路嗰度设置转运使，专门处理财政。每个路嘅收入。除咗保留翻日常嘅费用之外，一律都送去京师。如果一个地方有任何额外嘅开支，例如条桥断咗需要钱去起翻，咁嗰个知州或者监司官就要先上报中央，经过中央批准之后，再经过转运使嘅手，先至可以获得资金。成个手续非常之麻烦。司法方面，地方上面大凡系死刑嘅案件，必须报请中央刑部定夺。避免啲地方官滥用私刑、公报私仇、徇私枉法。换言之，如果嗰单案冇咁严重嘅话，例如只系需要轻轻咁将个犯人重打四十大板呢啲 case， 地方官就可以自己私了咗佢啦。最后就系众民轻武政策，宋太祖提倡文人掌军，严禁武将专政，佢任用文臣主持中央军事机构，即系枢密使。而地方嘅节度使亦都系由文官去担任，同时佢又大量增加科举考试嘅取录名额，俾文官咧有种种嘅优待，例如宋太祖喺太庙嗰度立咗一块石碑，里面有一个遗训，就系、是、叫后嚟嘅皇帝唔可以杀士大夫。秦朝有焚书坑儒，汉朝就有党锢之祸，唐朝嗰阵武则天会任用酷吏暴杀异己。明朝同埋清朝就更加系大搞文字狱，写错一两隻字得罪咗皇帝，动不动就要抄家诛狗族，就算个作者死咗，都要挖开佢个棺材去鞭尸。唯独系宋朝
，杀害文人嘅记录系中国历史上面最少嘅一个朝代。就算官员得罪咗皇帝，最多都系被降职，调去啲偏远山卡拉嘅地方。文学造诣比较好嘅官员。仲可以喺嗰啲窮鄉僻壤嗰度寫下詩、寫下詞咁樣樣發下牢騷，例如范仲淹、歐陽修、蘇轼就係最佳嘅例子。大家耳熟能詳嘅《水調歌頭》就係、是、蘇轼被貶官嗰陣時寫噶啦。就係、是、因為宋代對士大夫嘅優待，令中國嘅文化學術去到一個成就最巔峰嘅一個時期。例如係宋詞、宋代理學或者書畫，都喺呢個時期產生同埋發展起嚟嘅。大家都有聽過唐宋八大家啦。除咗韓愈同埋柳宗元之外，其餘嗰六個都係來自宋朝嘅。宋代嘅中央集權喺軍政嘅層面上面。亦都成功隔除咗唐末以嚟藩鎮割據、冇人干政嘅弊病，令到宋室江山穩固起上嚟。除咗殺文官記錄係有史以嚟最少之外，宋朝出現內亂、民變嘅次數，亦都係中國歷史上面最少嘅一個朝代。但係水能載舟，亦能覆舟，一個硬幣有兩面。仲文輕武可以令到蘇轼、歐陽修嘅文字流芳百世，但係同時亦都導致敵清同埋岳飛嘅慘死。宋代嘅中央集权存在住唔少嘅缺点同埋危机，例如系各个部门权力分散、互相牵制，咩事都要同同事去倾一倾，倾完仲要去交俾上司，然后再等皇帝拍板先至实行，令到行政效率降低，做嘢都万人半拍。加上宋代优待士大夫，增加咗科举取录嘅名额。如果请到好似范仲淹、苏轼、欧阳修、王安石、司马光呢啲猛人。咁对国家嚟讲，确实系一件好事。但系如果请翻嚟嘅人食嘢唔做嘢，每个月就摊喺度斗紧国家嗰份粮，对国家嘅开支无疑系沉重嘅负担。而更加可惜嘅系，偏偏呢类人喺官场入面，往往系占大多数嘅。另外，征兵、税收都归中央，令到地方冇防卫能力，打土匪、山贼都尚且勉强，真系打起仗上嚟就难以应付啦。而宋代文人掌兵。因为读书人未见过沙场征战，唔识咩系排兵布阵，更加冇办法掌握战场嘅动向。由佢哋去训练士兵，只会令到军队嘅质素日渐差劣，士气低落，战斗力薄弱，亦都难以应付外族嘅入侵。过度嘅中央集权令宋代长期受到外族欺凌。究竟北宋面对紧一个点样嘅困局？唔够人打，又用啲咩对策令到自己可以生存落去呢？下一節我哋就會講北宋嘅外患，記住密切留意，唔好錯過啦。以下係宋代中央集權政策嘅一覽表，同學可以用嚟幫自己組織同埋整理一下你哋嘅筆記。以下係金堂嘅關鍵字詞，抄低呢啲字眼，課餘嘅時候記得温書啦。对于今次嘅内容，如果同我想有更加多交流嘅话，可以从以下嘅途径同我联络。